ഹലോ ചങ്ങായിസ് എന്ത് ഡിഷ്യോ സുഖമല്ല എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ര സുഖം പോരാ ഒന്ന് ജലദോഷവും തൊണ്ടവേദന ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നാട്ടിൽ വന്ന് ഒന്ന് തണുപ്പ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ താരമെന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ കാണുന്നില്ല കൂമ്പ് നമ്മളെ നാടൻ കൂമ്പാന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വാഴ ഒടിഞ്ഞു വീണിട്ടുണ്ട് കൊലച്ചിട്ട് അതിന് കുത്തു കൊടുക്കാത്തോണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒടിഞ്ഞു അപ്പം അത് വെച്ചൊരു കൂമ്പ് കൂമ്പ് വറവ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പോൾ മോന് വന്ന് റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കൂമ്പെല്ലാം പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു കൂമ്പാന്ന് അതിനെ കൊണ്ട് ഒന്നും ആവൂല അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കൂടി പൊട്ടിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു സാധാരണ ഈ നേന്ത്രപ്പഴത്തിൻ്റെ കൂമ്പാന്ന് വറക്കൽ അപ്പോൾ നേന്ത്രപ്പഴം ഇവിടെ കിട്ടാത്തോണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയ പഴത്തിൻ്റെ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നിത് ആ കൂമ്പ് പറിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് ഇതാന്ന് അവൾ സ്റ്റൂളെല്ലാം എടുത്തോണ്ട് വന്നു കയറി പറിച്ചാന്നതാന്ന് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്യാമറാമാനും ഇത് തന്നെയാന്ന് ഞാൻ ഇതാ കൂമ്പിൻ്റെ ആ പുറത്തുള്ള തോടൊക്കെ കളിയാണ് ആദ്യം പുറത്തുള്ള കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ടില്ല ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഇതെല്ലാം നടത്തി മാറ്റും ഗൾഫിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ലുലുലും ബാക്കിയില്ല മാർക്കറ്റ്സിലൊക്കെ പോയാൽ കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് വരെ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങി കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇത് ഏതായാലും നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് തന്നെ നടൻ സ്റ്റൈലിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ഇനി ചെറുതായി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം സാധാരണ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തു നിന്ന് കൊത്തി എരിഞ്ഞിട്ടും കട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ഞാനിത് വട്ടത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ചെറിയ പീസായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടായാലും എങ്ങനെയായാലും പീസാക്കി എടുക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതൊക്കെ നന്നായി കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അറിയാമല്ലോ വാഴക്കൂമ്പിനും വാഴ വാഴൻ്റെ കായ്ക്കൊക്കെ ഒരു തരം കറയുണ്ടാവും നമ്മളിത് പറിക്കുമ്പോഴും അതിന് ശേഷം ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിനൊക്കെ ആണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വഴക്കറ പോവില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൂമ്പ് പറിച്ചോണ്ട് തന്നെ കുറച്ചൊന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് ഒരു മൂലയിൽ വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറയൊക്കെ ഇറങ്ങിപ്പോവും അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണയും കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അത് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടതിൽ നന്നായി ഒന്ന് പെരക്കി എന്ന് തന്നെ പറയാം എന്നിട്ടൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടി അതിലുള്ള കറ മാറി കിട്ടാൻ കറ ഇളകി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് അപ്പം എനിക്ക് ഉമ്പ് വറവിലേക്ക് വേണ്ട തേങ്ങ ഉരിക്കലാന്ന് ഇതാ നമ്മളെ പാരയിലെടുത്ത് ഉരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു തേങ്ങ വളരെ സിമ്പിളാന്ന് ഉരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ പ്രവാസികൾ ഇതൊക്കെ റെഡിമെയ്ഡ് വാങ്ങുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം മിസ്സാന്ന് ഇതൊക്കെ രാവിലെ നമ്മൾ ഈ നാട്ടിലെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാന്ന് കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വറവിന് വേണ്ടിയിട്ട് തേങ്ങ ഉരിച്ചെടുത്ത് ഇതാ കത്തിയ ആളുകൊണ്ട് നല്ലോണം കൊത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് കഷ്ണാക്കിയിട്ട് പിന്നെ തേങ്ങ ചെറുക്കലാന്ന് നമ്മൾ ചെരവലല്ലാട്ട തേങ്ങ നമ്മൾ തൃക്കരിപ്പുരാറ് തേങ്ങ ചെറുക്കലാന്ന് അപ്പം ഇത് നല്ല ഫ്രഷ് തേങ്ങ ചേർച്ചിട്ട് ആദ്യം കിട്ടുന്ന എടുത്തൊന്ന് തിന്നും അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ശീലം ഗൾഫിലെല്ലാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇത് നല്ല ഫ്രഷ് തേങ്ങയായത് കാരണം പണ്ടേയുള്ള ശീലമാണ് പണ്ടല്ല ഉമ്മുമ്മാലും ചേർക്കുമ്പോൾ എടുത്ത് ഓടലാന്ന് അപ്പം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് പിടി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി നേരത്തെ ഒന്ന് തിരുമ്മി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പം കുറച്ചുകൂടി ചേർക്കുകയാണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് അത് എത്രയാന്ന് കൂമ്പിൻ്റെ അളവ് അതിന് കണക്കായിട്ട് ചേർക്കുക നമ്മൾ തികഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ചെറിയ ജീരകമാണ് ചെറിയ ജീരകം അറിയാമല്ലോ നല്ല ടേസ്റ്റും നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ തന്നെ തരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ആ ചെറിയ ജീരകം മിസ്സാക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം ഇതിലൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ള കൂമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് വെള്ളത്തിൽ കഴുകി അത് വാരാൻ വെക്കുക പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുക്കുക പിന്നെ വറ്റൽമുളക് കറിവേപ്പില കടുക്
ഇത് ഞാൻ എല്ലാ ടൈ കുക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഫോസ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ കാച്ചിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂമ്പല്ലിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ച് വെക്കാം ഇതിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇടക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒന്ന് വെള്ളം ഒന്ന് കുടഞ്ഞു കൊടുക്കുക അടുപ്പിലായതുകൊണ്ട് തീയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം നമ്മൾ തന്നെ അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മൾ അടിപൊളി നാടൻ സ്റ്റൈൽ കൂമ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീടും കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബ